पुष्पा जी हॉल टिकट से सेंटर नंबर लिखना मत बोलना पुष्पा इस सवाल का जवाब तुम्हें आसान लगे पहले उसे लिखना जल्दी जल्दी में अक्षर खराब नहीं होने चाहिए पेपर चेक करने वाले को पढ़ने में तकलीफ होगी तो उसका असर तेरे मार्क्स पे पड़ेगा समझी सनी का 50 परसेंट हिस्सा जो पहले मल्होत्रा का हुआ अब वो मेरा अब हम पार्टनर हैं बापोद्रा सेठ पुष्पा चाहे कुछ भी हो जाए अपना ध्यान लक्ष्य पे से हटना नहीं चाहिए पूरा पेपर लिखना है बस उसके अलावा और कुछ नहीं सोचना सावित्री बाई फुले ने क्या कहा था याद है ना पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है और तू तो सही राह पर निकल चुकी है अब जब तक मंजिल पर नहीं पहुंचती न रुकना है न थकना है मेरे चीफ डिजाइनर ने इतना क्लोजली ये पिच तैयार किया है और इस प्रोजेक्ट पर ब्रेन स्ट्रॉन्ग किया है दैट आई थिंक आई मे बी एज गुड एज हिम लेट्स गो अहेड विथ इट सो आई एम रियली वेरी सॉरी एवरीवन फॉर बीइंग लेट दिस इज अश्विन पटेल माय चीफ डिजाइनर हेलो एवरीवन सॉरी फॉर द डिले आप बस मुझे 2 मिनट दीजिए मैं आप सबके सामने प्रपोजल रखता हूं ऑल योर्स फाइन अश्विन तुम थोड़े हैसल्ट लग रहे हो मुझे चाहो तो मैं प्रेजेंट करती हूँ अगर ऑफ ट्रैक चली जाऊं तो मुझे रोक देना माँ मुझे सारा प्रेजेंटेशन बाय हार्ट है आप फिक्र मत कीजिए मैं कर लूंगा आप ही चाहती थी ना कि मैं डिजाइनिंग के अलावा बिजनेस साइड भी सीखू तो यही वक्त है प्लीज ऑन द स्क्रीन एंड देर बाई हेयर वी इंट्रोड्यूस इन कॉर्पोरेटेड स्पेसिस टू यू माई फ्रेंड्स हम आर्किटेक्चर डिजाइनिंग की फील्ड में इंडिया की वन पॉइंट डेस्टिनेशन बनना चाहते हैं एंड टू एंड सोल्यूशन एक ही जगह पर मिल जाएंगे और हमारे पेरोल पे होंगे इस फील्ड के लीडर्स जो क्लाइंट्स को कंसल्ट करेंगे हम बेस्ट और सस्टेनेबल डिजाइन आइडियाज अपने सभी क्लाइंट्स को कम से कम दाम में देकर वॉल्यूम्स पे खेलना चाहते हैं एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग ये वेंचर आज तक किसी कंपनी ने नहीं किया है तो इस बिजनेस मॉडल को स्टेबिलाइज करने के लिए बहुत कैपिटल लगेगा सर इसलिए हमारी आस्क है 75 फाइव करोड़
वैसे फंडिंग बहुत ज्यादा मांगी है आपने वैसे आपके प्रपोजल में डेयरिंग है और आपका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है पर हमें सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए सो वी विल रिवर्ट यू बैक ऑफकोर्स श्योर सर बाय द वे तुम देर से आए बट दुरुस्त आए थैंक यू सर वेल डन मिस्टर अश्विन थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर टाइम मिस्टर बंसल थैंक यू लोकेश थैंक यू सर थैंक यू सी यू अगेन एक घंटा हो गया आई होप पेपर अच्छा जा रहा हो hmm. और अश्विन का प्रेजेंटेशन भी सुबह सुबह बहुत क्योस चल रहा था अरे भाभी आज तो आपका रिपोर्ट आने वाला था ना अरे हाँ इस धुमाल में तो मैं भूली गई आई थिंक मेल आ गया हुआ अब तक क्या है रिपोर्ट में नेगेटिव आई एम नॉट प्रेग्नेंट आप अपसेट हो गए क्या समझ ही नहीं आ रहा है चिराग खुश होना चाहिए या दुखी उल्टा सोच कर देखिए ना अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आया होता तो क्या होता तभी क्या ही होता पता ही नहीं चल रहा ये दिल भी अजीब है छाछा देता है कि कोई चीज नहीं चाहिए और जब वो नहीं मिलती है तो बुरा भी लगता बहुत अजीब फीलिंग है कई बार तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि डिसाइड करना ही मुश्किल हो जाता है चिराग इसके बारे में तुम किसी से कुछ कहना मत मैं पहले माँ से बात करूंगी ठीक है ओके मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ शाम को मिलता है ओके बाय ये दिल भी अजीब है झांसा देता है कि कोई चीज नहीं चाहिए और जब वो नहीं मिलती है तो बुरा भी लगता है बपोद्रा का शर्ट चुराकर बपोद्रा के सामने पहनता है भीख मांगे हा? अरे भाई अस्तना ये सब बात बात में कर अभी पहले वो मेटर के बारे में माहिती निकाल वो क्या बोलते हैं वो लीगल इंप्लीकेशन क्या है बता बापोद्रा को वो डामिस दिलीप बापूद्रा की झाड़ के बाद पचास टका का मालिक कैसे बन गया है? अगर अगर उसने कुछ इलीगल किया है ना इस बार तो बापूद्रा छोड़ेगा नहीं उसको क्या अच्छा ठीक है चल क्या कह रहे थे वकील साहब वो बोल रहा था कि सनी ने अपना हिस्सा मल्होत्रा को बेचा है तो मल्होत्रा को पूरा आके कि वो अपना हिस्सा किसी और को बेच सकता है उसमें इलीगल कुछ नहीं है बहुत बड़ी गलती हो गई सनी हमसे लेकिन काका आप इतना डरते क्यों मल्होत्रा हो या दिलीप क्या फर्क पड़ता है फर्क बेटा ये फर्क पड़ता है वो आदमी नहीं है जानवर है जानवर एक नंबर नो माथा फरेल कभी तो वो और उसकी फैमिली बापोद्रा को एक हाथ नहीं भाते और वो पुष्पा भी कम नहीं है वो अब सोच दिलीप और पुष्पा का खून दौड़ता है उनकी संतानों में तो कैसे हो गए वो नमूने और इसीलिए इसीलिए प्रार्थना को वो शर्ट चोर से दूर रखता है बापोद्रा शर्ट चोर हा बाप डीडी बेटा सीसी डामिस दिलीप का बेटा चोटा चिराग वो कह बता ना वो पुत्र ना लक्षण पारणा मा बाप सीमेंट चोर बेटा शॉर्ट चोर बस बाप बाप ने कुछ किया उसका दोष आप बेटे को क्यों दे रहे हाँ उसने शर्ट चुराया लेकिन माफी भी तो मांगी ना चौल वालों के सामने शरण तो चोरी में फर्क होता है और वैसे भी इस बात को तो कितना टाइम हो गया फिर भी उस बेचारे के पीछे क्यों पड़े आप हो 
गया है इसको अचानक अबे बचपन के दोस्त है दोस्त है दोस्त है तो दोस्त की सच्चाई को स्वीकारना तो पड़ेगा ना दोस्त की काली करतूतों को अनदेखा नहीं कर सकते दोस्त है शॉर्ट चोर चिराग पांच मिनट बाकी है और अभी तो चार सवाल लिखने पहले ही पेपर से धबड़ का शुरू हो गया पुष्पा प्लीज टाई और सप्लीमेंट्स बेल बजते ही आप सबकी कॉपियां ले ली जाएंगी Amazing sketcher. चिराग ने बनाया स्पीचलेस वो भी क्या इंसिडेंट था बन गया वाह 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 और प्रतीम गोखले अच्छा काका उसे शॉर्ट चोर क्यों कहते हैं पांडे मुझे बापोदरा का वो पीला वाला शर्ट दे दे आज उसी से काम चला लूंगा दे दे जब तक नसीब जोर पे कर ले छोड़ी चिराग जिस दिन पापा को पता चल गया ना छोड़ेंगे नहीं वो तुझे पता तो तब चलेगा ना जब तू बताएगी और मुझे पता है मैं तुझे तेरे बाप से ज्यादा प्यारा हूं कितनी यादें हैं ना तेरी और चिराग की हाँ बचपन से साथ रहे हैं। एक दूसरे के बाल पकड़कर मारा मारी भी किए और हाथ मिलाकर दोस्ती भी एक स्कूल एक कॉलेज साथ आना जाना स्केच की शॉप में पार्टनरशिप पन्नू तुझे लगता है तू जय के साथ खुश रहेगी जय नहीं तो कोई और आएगा क्योंकि चिराग के लिए मैं सिर्फ एक अच्छी दोस्त उसके दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं तो अच्छा यही होगा कि मैं उसे भुलाकर मूव ऑन कर लू तूने उसे अपनी फीलिंग बता दी अच्छा किया लेकिन वो तुरंत हाँ बोल दे एक्सपेक्ट करना भी तो गलत है उसे थोड़ा टाइम दे बचपन के दोस्त तो ठीक है लेकिन दिल की बात को जुबा तक आते आते वक्त लगता है 
और लड़के वैसे भी इस मामले में थोड़े बुद्धू होते हैं उसकी ना सुनकर जिस स्पीड से तू आगे बढ़ रही है वो बेचारा तेरे बारे में सीरियस होता भी रहेगा तो जाए की वजह से बोल नहीं पाएगा To be honest, मैं इतना गुस्सा थी तुम पर कि तुम टाइम पर नहीं पहुंचे पर फिर तुमने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया मेरा सारा गुस्सा शांत हो गया गुड जॉब थैंक यू आई एम सॉरी बेटा पर मुझे भी कैसे पता चलता कि दिलीप पटेल अचानक चौल में तुम्हारा नेबर बन के आ जाएगा वो इंसान आखिर करना क्या चाहता है What the heck does he want? इतना अमीर आदमी चौल में दिन रात तुम लोगों के सामने रहकर क्या प्रूव करना चाहता है उनका एजेंडा क्या है वही तो नहीं पता मां अश्विन आई नो पिछली बार जब मैंने तुम दोनों को अलग रहने को कहा था तो बहुत अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी लेकिन उस इंसान के वहां आकर रहने से ये प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ने वाली है कम नहीं हो इफ आई मे मुझे लगता है तुम दोनों को उस माहौल से निकलने के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए आज का ही तुम्हारा परफॉर्मेंस देख लो तुम्हें अगर थोड़ा सा पुश किया और तुम इतना डायनामिज्म दिखा सकते हो जस्ट इमेजिन इंडिपेंडेंट हो गए तो कितना आगे जा सकोगे फंडिंग मिल गया तो मुझे तुम्हारा पूरा ध्यान इस प्रोजेक्ट में चाहिए होगा बेटा उन डिस्ट्रैक्शन में नहीं सोच कर देखो इस बारे में पॉजिटिव होकर सोचना हर बदलाव बुरा नहीं होता बेटा राशि भैया आचार मुझे लगा तो सीधा घर जाएगी लेकिन तेरा मैसेज देखा तो रिक्शा घुमाया वो आज फर्स्ट डे था ना इसलिए सोचा साथ में चलते हैं कैसा रहा पेपर मस्त तेरा चार क्वेश्चन छूट गए दिलीप के आने का असर पड़ गया मेरे पेपर पर कौन से कौन से छूटे ये एक सेकंड लास्ट पेज पर था ये रहा और एक ये लास्ट वाला मम्मी टोटल 26 मार्क का छूटा है पर ठीक है अब तेरे पास 74 मार्क्स बचे हैं उसमें से 35 फाइव ला नहीं है कैसे भी करके उतने तो आ जाएंगे ना बाकी के क्वेश्चन अच्छे से किए हैं ना फुल कोशिश करिए ये सब सवाल बाद में पूछ लेना अभी एग्जाम में जो सवाल आएंगे उसकी चिंता कर तेरा क्या है तू तो नौ ही पास है मेरी बेटी का करियर दाव पे लगा है पापा होंगे चौल में लौटते समय पता नहीं क्या चाहते हैं वो ओम ओम ब्रह्मा मुरारी क्रांतिकारी भानुशी भूमि सुत बुद गुरु च शुक्रो शनिराव के सर्वे ग्रह शांति ओम अग्निदेवताभ्यो स्वाहा ओम सोम सोमाय स्वाहा असुर हवन करने चला है क्या स्वार्थ से आया होगा ये दिलीप पटेल यहाँ पर सब कुछ तो है इसके पास पहले से 
कुछ लेना देना नहीं बस शांत पानी में कंकर मारने आया है संतोषी एक नंबर जो मेरे इनको सीधा कर दे वो खुद कितना टेढ़ा होगा आशु ये जो भी है जैसे भी है लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इन्होंने तुम्हारी और हमारे होने वाले बच्चे की जान बचाई है हमारे लिए ये नेक है वही पुष्पा काकी के लिए विलन है अब इसका क्या करें अरे बापोदरा से आइए ना बैठिए For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos